அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் நான் உங்கள் பாஸ்கர் மேக்ஸ் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏற்கனவே இந்த ஏபிஜிபி ஃபுல்லாக டாப் டூ பாட்டம் புது புக்கு பழைய புக்கு ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்ஸ் மொத்தமே சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு வீடியோ ஒன்று போட்டிருந்தேங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினான்கு நாட்கள் கழித்து நான் இன்றைக்கி செகண்ட் வீடியோ போடுறேன் காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஃபோன் கொஞ்சம் அந்த போர்டு கொஞ்சம் ஃபால்ட் ஆகி அந்த வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் ஆகலங்க அதனால் நல்ல போட முறை இப்போ ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அடுத்த வீடியோ வந்து செக பார்ட் டூ வந்து இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் பார்ட் டூவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஜிபி பெருக்கு தொடர் மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோங்க ஓகேவா இந்த பெருக்கு தொடர் வரிசை அடுத்து பார்ட் த்ரீயில் வந்து பெருக்கு தொடர்களுடைய கூடுதல் வச்சு பார்க்கலாம் ஓகேவா இதில் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி ரெண்டு கொஷின்ஸ் இருக்குது இந்த இருபத்தி ரெண்டு கொஷின்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா பெருக்கு தொடர் வரிசை ஜிபி ஜாமெட்ரிக் ப்ராக்ரஸ்ன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிப்போம் முதல்ல ஜிபினா என்ன அப்படின்னு சொல்கிறோம் கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க பெருக்கு தொடர் வரிசைனா ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பொதுவான எண்ணால் பெருக்கப்பட்டிருந்தால் அது பெருக்கு தொடர் ஓகேவா சரி நம்ம சேனல் நீங்கள் புதுசு அப்படின்னா இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சார் பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது சொல்லணும்னா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஓகேவா கூடவே பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போகிற நோட்டிஃபிகேஷன் உடனே கூட உங்களுக்கு கிடச்சிடும் நம்ம சேனலோட சிறப்பு என்ன முழுக்க முழுக்க மேக்ஸ் மட்டும் தான் போட்டிருப்பேன் புக்ஸில் இருக்கிற மொத்தமே மொத்தம் முடிச்சுங்க இப்போ புக்ஸை தாண்டி என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குன்றத கொடுத்துட்டு வரோம் அதனால் நீங்கள் பிளேலிஸ்ட் போய் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸ்டா பிகினர்ஸ் அதாவது முதலேருந்து படிக்கிற மாணவர்கள் அழகாக நீங்கள் புக்ஸ் கொஸ்டின் அப்படியே எடுத்து வச்சு படிக்கலாம் ஓகேவா ரைட் சார் இந்த இப்போ நான் சொல்கிறேன் இந்த ஏபிஜிபி பிடிஎஃப் பார்த்திங்க அப்படின்னா பாஸ்கர் மேக்ஸ் டெலகிராம் குரூப்பில் போட்டு வருவேன் ஏன்னா ப்ரீவியஸ் கொஸ்டினு பழைய புக்கு புது புக்கு எல்லாம் சேர்த்து ஒரே பிடிஎஃபாக பார்ட் பார்ட்டாக நான் கொடுக்குறேன் ஓகேவா ரைட் இப்போ ஜிபி நான் என்னன்னு சொல்கிறேன் ஒரு பொதுவான எண்ணால் பெருக்கப்பட்டிருந்தால் அது பெருக்கு தொடர்னு சொல்கிறேன் முதல் உறுப்பு ஏ அடுத்த உறுப்பு ஏஆர் அடுத்த உறுப்பு ஏஆர் ஸ்கொயர் அடுத்த உறுப்பு ஏஆர் கியூப் டாட் 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 ஏஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இந்த எந்த டேம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பொதுவான எண்ணால் பெருக்கப்பட்டிருந்தா அது என்னது பெருக்கு தொடர் இங்கே காமன் ரேஷியோ எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா ஆரோட மதிப்பு டி டூ டிவைட் டி ஒன் அப்படின்னு கழிப்போம் இந்த டேர்ம்லேருந்து இதை டிவைட் பண்ணுவோம் டிவைட் பண்ணால் ஆரோட வேல்யூ ஓகேவா ஆரோட வேல்யூ கிரேட்டர் தான் ஒன்றாக இருக்கலாம் ஈக்குவல் டு ஒன்றாக இருக்கலாம் லெஸ் தென் ஒன்னாகவும் இருக்கலாம் இதான் வந்து என்னென்னா ஒரு பெருக்கு தொடர் இதில் வந்து இந்த சீக்வன்ஸை மட்டும்தான் இன்றைக்கி இப்போ அந்த பாட்டில் பார்க்க போகிறோம் ஒரு இருபத்தி ரெண்டு இருபது கொஸ்டின்ஸ் கிட்ட ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு கேள்வி ஜிபியில் முதல் உறுப்பு ஒன்று பை அஞ்சு இரண்டாவது உறுப்பு ஒன்று பை இருபத்தைந்து எனில் பொது விகிதம் காண்க ஆர் கேட்குறாங்கன்னா முதல்ல ஆறுன்னு போட்டுருங்க இங்கே இரண்டாவது உறுப்பு இங்கே முதல் உறுப்பு அதனால் முதல் உறுப்பு இரண்டாவது உறுப்பு கொடுத்துருங்க முதல் உறுப்புனா இந்த ரெண்டில் ஒன்று போச்சுன்னா எவ்வளோ ரெண்டில் ஒன்று போச்சுன்னா ஒன்றா அந்த ஒன்றை தந்து இங்கே போட்டுருங்க போட்டுட்டு பெரிய பின் ரெண்டாவது பெண்ணம் எது இது அதை முதல்ல போடுங்க இன்ட்டு முதல் பெண் எவ்வளோ ஒன்று பை அஞ்சா அதை தலைக்கவே போடுங்க முடிஞ்சு போச்சுங்க அவ்வளோதாங்க ஓர் அஞ்சு அஞ்சு ஐஞ்சு இருபத்தஞ்சு ஈக்குவல் டு ஒன்று பை அஞ்சு ஏன் இப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா சார் நீங்கள் டேரெக்டாக இந்த மாதிரி டி டூ மைனஸ் டி ஒன் சொல்லலாமே அப்படின்றது போட்டும் காட்டலாம் ஸோ அதில் போட்டால் அதே தான் ஆன்சர் வரும் ஓகேவா ஸோ இங்கே அடுத்தடுத்து ஒரு பொண்ணுத்தால் ஈஸியாக ஒன்று டிவைட் போட்டோன்னா முடிஞ்சிடும் இப்போ அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் இப்போ இங்கே ஆன்சர் என்ன ஒன்று பை அஞ்சு தான் காமன் ரேஷியோ ஆர் போகிற ஒன்று ஆறு தான் இப்போ அடுத்து நல்லா கவனிங்க ரெண்டாவது கொஸ்டின்ஸ் பாருங்கள் ஒரு பெருக்கு தொடர் நாலாவது உறுப்பு எட்டு பை ஒன்பது ஏழாவது உறுப்பு அறுபத்தி நாலு பை இரநூத்தி மூணு நாற்பத்தி மூணு எனில் பொது விகிதம் யாதுன்னு கேட்குறாங்க ஆறு கேட்குறாங்க அப்படின்னா இங்கே எத்தனாவது உறுப்பு நாலாவது உறுப்பு ஏழாவது உறுப்பு அப்போ ஏழில் நாலு போச்சுன்னா என்ன வரும் மூணு ஸோ அந்த மூணு தான் இந்த ஆறு கியூப்பில் போட்டுக்கிறேன் ஓகேவா இப்போ பெரிய பெண்ணு எது அறுபத்தி நாலு அதாவது பெரிய பெண்ணம்னா ஏழாவது உறுப்பு அறுபத்தி நாலு பை இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு இன்ட்டு இந்த பெண் எவ்வளோ நாலாவது உறுப்பு எட்டு பை ஒன்பது அதை தலைக்கே போடுங்க ஒன்பது பை எட்டு புரியுதா அவ்வளோதான் சார் சுருக்கிட்ட முடிஞ்சு போச்சுங்க ஓர் எட்டு 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 அறுபத்தி நாலு ஓர் ஒன்பது ஒன்பது ஸோ மூ ஒன்பது இருபத்தி ஏழுன்னு வருது அப்போ ரெண்டு ஒம்பது பதினெட்டு ரெண்டு ஒம்பது பதினெட்டு மீதி அவ்வளோ அறுபத்தி மூணு ஏழு ஒம்பது அறுபத்தி மூணு அப்போ ஆன்சர் என்ன கிடைக்குதுன்னா எட்டு பை இருபத்தி ஏழு இங்கே பாருங்கள் ரெண்டுமே கியூபிக் நம்பர் ஏன்னா இங்கே ஆற
நாலு பை நாலு ஒன்று நாலு பை நாலு ஒன்று அப்போ இது பெருக்கு தொடர்கள் இருக்கு இது மூணுத்தையும் பெருக்கு அறுபத்தி நாலு இந்த ஒரு மெத்தடில் சொல்லலாம் இன்னொன்று பதினாறு நாலு ஒன்று இதையும் சொல்லலாம் இப்போ பாருங்கள் மொத்த பெருக்குங்க அறுபத்தி நாலு வரும் அப்போ ஏவோட வேல்யூ பதினாறு ஆறோட வேல்யூ ஒன்று பை நாலுன்னு வரும் ஸோ இப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னொன்று என்னென்னா ஒன்று இதை அப்படியே ரிவர்ஸில் ஒன்று நாலு பதினாறு இப்படின்னு சொல்லலாம் நமக்கு தேவையான பெருக்குனா அறுபத்தி நாலு வரணும் அந்த மூணுமே பெருக்கல் பலன் ஜிபியில் இருக்கணும் அப்படின்னா ஓகேவா அப்போ இதுதான் இந்த மூணுமே ஆன்சராக கிடைக்கும் பார்த்துக்குங்க அடுத்தது நாலாவது கேள்வி ஏபிசி என்பது ஒரு ஜிபி எனில் டூ ஏபி டூ ஏ டூ பி டூ சி என்பன நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க பெருக்கு தொடர் வரிசையில் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணால் பெருக்கப்பட்டிருந்தாலும் வகுக்கப்பட்டிருந்தாலும் அதுவும் என்ன தொடர் தான் ஜிபி பெருக்கு தொடராக தான் அமையும் பார்த்துக்குங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் அடுத்தது அஞ்சாவது கேள்வி இந்த கேள்வி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கட்டம் போட்டு கலரில் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா இங்கே பாருங்க அஞ்சாவது கேள்வி பாருங்க த்ரீ எக்ஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் என்பது ஜிபி எனில் பெருக்கு தொடர் வரிசை எனில் ஓகேவா என்ன கேள்வி கேட்குறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸுடைய மதிப்பு என்ன அப்படின்னு கேள்வி கேட்குறேன் இப்போ கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க இங்கே சொல்கிறோம் பாருங்கள் நல்லா கவனிங்க ஏபிசி என்பன ஒரு ஜிபி பெருக்கு தொடராக இருந்தால் ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது என்ன கண்டிஷன்னா இந்த லாஸ்ட்டும் இந்த லாஸ்ட்டும் பெருக்கிறது பிக்கு ஸ்கொயர் பண்ணுறதுக்கு ஈக்குவல் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏசி இந்த கான்செப்டை நல்லா தெரிஞ்சுக்குங்க இதே கூட்டு தொடராக இருந்தால் என்னன்னு சொல்லியிருப்பேன் நான் டூ டேம்ஸ் ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் சின்னு போட்டிருப்பேன் ஆனால் பெருக்கு தொடராக இருந்தால் மிடில் இருக்கிற டேமை ஸ்கொயர் பண்ணிவிட்டு இந்த லாஸ்ட் அந்த லாஸ்ட்டை மல்டை பண்ணுறதுக்கு ஈக்குவல் இப்போ அவங்க இந்த கான்செப்ட் தாங்க இதை ஸ்கொயர் பண்ணணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இதை பெருக்குனிங்கன்னா என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சார் இந்த பெருக்குனிங்கன்னா இருபது புள்ளி இருபத்தி அஞ்சு அப்படின்னு கிடச்சிரும் அவ்வளோதான் சார் எக்ஸ்கோரோட வேல்யூ இருபது புள்ளி இருபத்தஞ்சுனா எக்ஸோட வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்னா ஏதோ அது கீழே இருக்கிற நம்பர் என்ன பதினாறு வருக மட்டும் தான் நாலு லாஸ்ட்டில் அஞ்சுன்னு முடிஞ்சுன்னா அஞ்சு தான் ஆன்சர் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன கிடைக்குது நாலு புள்ளி அஞ்சுன்னு கிடைக்குது பார்த்துக்குங்க அடுத்தது ஆறாவது கேள்வி ஏபிசி என்பன மூன்று பூஜ்ஜியமற்ற எண்களின் பெருக்கு தொடர் வரிசையில் இருந்தால் இருந்தால் மட்டுமே நான் சொன்னேன் இல்லையா இப்போ ஏபிசி ஒரு ஜிபியாக இருந்தால் மிடில் இருக்கிறது ஸ்கொயர் பண்ணுறது இந்த லாஸ்ட்டு அந்த லாஸ்ட்டு பெருக்கிறதுக்கு சமமா ஸோ ஏசி பாருங்க இதான் ஆன்சர் கான்செப்டை புரிஞ்சுக்குங்க ஓகேவா அடுத்தது ஏழாவது கொஸ்டின் ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ அஞ்சு ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ அஞ்சு என்ற ஜிபியின் பொது விகிதம் யாது ஆறோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க இதில் இருந்து இதை டிவைட் பண்ணால் போதும் சார் அவ்வளோதாங்க டி டூ டிவைட் டி ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் டிவைட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் நிறைய பேர் சிரமம் பண்ணுறாங்க சார் ஒன்றுமே இல்லைங்க நான் சொல்கிறது கற்றுக்குங்க மேலே பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் டூ டிஜிட் இருக்குது கீழே பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு டிஜிட் இருக்குது நான் என்ன பண்ணுறேன் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் மேலே கீழும் ஈக்குவலாக பண்ணுறதுக்காக ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் டிவைட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒரு ஜீரோவோ நான் போட்டுக்கிறேன் நம்ம வசதிக்காக பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஜீரோ போடலாம் வேணால் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இங்கே இப்போ பாருங்கள் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் டூ டிஜிட் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் டூ டிஜிட் இருக்குன்னா பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் மே டிஜிட் வர டிஜிட்ஸ் மேலே இங்கே சமமாக இருக்குன்னா பாயிண்ட்டை தூக்கிடலாம் பாயிண்ட்டை தூக்கிட்டா வெறும் மேலே ஃபைவ் மட்டும் தான் வரும் ஏன்னா முன்னாடி இருக்கிற ஜீரோவுக்கு வேல்யூ கிடையாது கீழே என்ன வரும் ஐம்பது அப்படின்னு வரும் புரிஞ்சுதா ஓர் அஞ்சு அஞ்சு பத்தஞ்சு ஐம்பது அப்போ ஆன்சர் என்னென்னா ஒன்று பத்து தான் காமன் ரேஷியோ ஒன்று பை பத்து இது எப்படி போடலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்றுன்னு கூட போடலாம் அப்போ ஆறோட மதிப்பு என்ன அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் அவ்வளோதான் நிறைய பேர் புள்ளினா பயந்துடுறாங்க சார் ஒன்றுமே இல்லை சின்ன விஷயந்தான் பார்த்துக்குங்க அடுத்தது எட்டாவது கேள்வி எழுநூற்றி இருபத்தி ஒன்பது இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு எண்பத்தி மூணு டாட் டாட் என்ற ஜிபியில் ஏழாவது உறுப்பை காண்க டி செவன் டி செவன் அப்படின்னா என்ன ஏஆர் என் மைனஸ் ஒன் டி என்னோட ஃபார்முலா அப்போ ஏஆர் என் எவ்வளோ செவ ஏழாவது உறுப்பு கேட்குறாங்க அப்போ ஏழில் ஒன்று போச்சுன்னா ஆறு அவ்வளோதாங்க போடலாம இப்போ ஏவோட வேல்யூனா இரநூத்தி இருபத்தி ஒன்பது இன்ட்டு ஆறோட மதிப்பு என்னென்னா இது இதை டிவைட் பண்ணலாம் அல்லது இது டிவைட் பண்ணலாம் இங்கே நல்லா பண்ணுறேன் ஆறு கண்டுபிடிக்கிறேன் பாருங்கள் எண்பத்தி ஒன்று டிவைட் டூ ஃபார்ட்டி திரு எத்தனை மடங்கு திட்டா மூவட்டி இருபத்தி நாலு மூணு மடங்கு வரும் பாருங்கள் அப்போ ஒன்று பை மூணு தான் ஆறு அப்போ இந்த ஒன்று பை மூணு அப்படின்னு போட்டேன் ஓல் டு த
ஏபிசி என்பன ஏபி ஏபினா கூட்டுத் தொடர் எனில் த்ரீ டு த பவர் ஆஃப் ஏ த்ரீ டு த பவர் ஆஃப் பி த்ரீ டு த பவர் ஆஃப் சி என்ன தொடர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ முதல்ல ஏபிசி இது ஏபி அப்படின்றாங்க ஏபினா என்ன எடுத்துக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இது எத்தனை இதில் போடுங்க த்ரீ டு த பவர் ஆஃப் ஒன் த்ரீ டு த பவர் ஆஃப் டூ த்ரீ டு த பவர் ஆஃப் க்யூப் த்ரீ த்ரீ ஸ்கொயர் நைன் த்ரீ க்யூப் டுவெண்ட்டி செவன் அப்போ இது என்ன தொடர் வருது ஜிபியில் வருது அப்போ ஆன்சர் என்னென்னா ஜிபி பெருக்கு தொடர் வரிசை தான் சரியான ஆன்சர் பார்த்துக்குங்க அடுத்தது ஒரு நல்லா கவனிங்க ஏபிசி என்பனா ஒரு ஏபி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எக்ஸ்ஒய் என்பனா ஒரு ஜிபி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எனில் இதோட வேல்யூ என்னென்னு கேட்குறாங்க ஏபினா நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒன்று ஒன்று ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டேன் ஓகேவா வேறு எதுனா எடுத்தால் வராதுங்க ஒன்று ஒன்று மட்டும் எடுங்க எடுத்துமே இதில் போடுங்க போட்டேன்னா ஒரு எக்ஸ் டு த பவர் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒய் டு த பவர் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் ஒன் இது புது புக்கு கேள்வி இது கேள்வி இது வரைக்கும் கேட்கல ஒன் மைனஸ் ஒன் அப்போ என்ன வரும் எக்ஸ் டு த பவர் ஆஃப் ஜீரோ ஒய் டு த பவர் ஆஃப் ஜீரோ இசட் டு த பவர் ஆஃப் ஜீரோ அப்போ ஒன்று இன்ட்டு ஒன்று இன்ட்டு ஒன் டோட்டலாக ஒன்று தான் சார் ஏன்னா எனி நம்பர் டு த பவர் ஆஃப் ஜீரோ வேல்யூ என்னது ஒன் முடிஞ்சு போச்சா அப்போ இதோட ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று தான் சரியான ஆன்சர் பார்த்துக்குங்க அடுத்து பதினோராவது கேள்வி இதுவும் புது புக்கு கேள்விங்க எக்ஸ் கேட்டாச்சு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆறு எக்ஸ் ப்ளஸ் பன்னெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் பதினஞ்சு என்பன ஒரு ஜிபியில் தொடர்ச்சியான மூன்று உறுப்புகள் எனில் எக்ஸின் மதிப்பை காணுங்க அப்படின்னா நாலு ஆன்சர் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஆன்சர் எடுத்துமே இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண பாருங்கள் எது ஜிபியாக வருதுன்னு பாருங்கள் பார்த்தோன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பதினெட்டு ஆன்சரே கிடச்சிடும் இல்லை சார் எனக்கு கணக்காக போட்டு காட்டுங்க அப்படின்னா மிடில் இருக்கிறத ஸ்கொயர் பண்ணணும் எது எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெல் ஓல்ட் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இன்னும் எந்த பண்ணணும் லாஸ்ட்டுக்கு தான் அந்த லாஸ்ட்டு பெருக்கணும் இல்லையா எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் அவ்வளோதான் சார் இதே ஏ ப்ளஸ் ஓல்ட் ஸ்கொயரில் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்க இடம் இல்லை நான் அதனால் டைரெக்டாக சொல்கிறேன் இது ஏ ப்ளஸ் ஃபோர் ஸ்கூலில் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா புரியுதுங்க இங்கே இது ரெண்டு பெருங்க பெருகுனிங்கன்னா எக்ஸோட வேல்யூ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா மைனஸ் பதினெட்டுன்னு ஆன்சர் கிடச்சிரும் சார் இங்கே இருக்கிற எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே இருக்கிற எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடும் ஆன்சர் பதினெட்டு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ ஆன்சர் வச்சு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இது மாதிரி கான்செப்டில் வச்சு போடலாம் பார்த்துக்குங்க அடுத்து பன்னெண்டாவது கேள்வி ஒரு பெருக்கு தொடரில் நாலாவது உறுப்பு குத்துட்டாங்க ஏழாவது உறுப்பை குத்துட்டாங்க அப்போது ஏழு பெருசு அதானே அப்போ ஏழுலேருந்து நாலு போச்சுன்னா என்ன வரும் மூணு அப்போ பொது விகிதம் கேட்குறேன்னா ஆறு போட்டேன் பவர் மூணுன்னு போட்டேன் முதல்ல பெரிய நம்பர் போடணும் இல்லையா பதினாறு பை எண்பத்தி ஒன்று இன்ட்டு இந்த சின்னது தலைகையை போடணும் இல்லையா மூணு பை ரெண்டு ஓ ரெண்டு ரெண்டு எட்டு ரெண்டு பதினாறு ஓர் மூணு மூணு இருபத்தி ஏழு மூணு தான் எண்பத்தி ஒன்று அப்போ எட்டு பை இருபத்தி ஒன்றுன்னு கிடைக்குதா இருபத்தி ஏழு இது எட்டு பை இருபத்தி ஏழு அப்படின்னு கிடைக்குது அப்போ ஆறோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா இங்கே ஆறு க்யூப் தானே எட்டு அப்போ ஆறோட எட்டு க்யூப் எடுத்தனா வரும் ரெண்டு இருபத்தி ஏழு க்யூப் எடுத்தால் மூணு ஆறோட வேல்யூ ரெண்டு பை மூணு ஓகேவா ஸோ நாளிலேருந்து அடுத்தடுத்த பார்ட்டு வந்துகிட்டே இருக்கும் சார் இந்த பன்னெண்டு நாளாக டிலே ஆகிடுச்சு ஏன்னா இந்த கூட்டு தொடர் கூட்டுதல் வச்சு ஒரு வீடியோ போட்டேன் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது வாய்ஸ் ஃபுல்லாக கட் ஆகிடுச்சு அதனால் என்னால் பண்ண முடியல ஸோ அடுத்த நாள் இப்போ தொடர்ச்சியாக வந்துட்டுருக்கோம் ஃபாலோ பண்ணிட்டே வாங்க ஓகேவா ஸோ ஏபிஜிபியை முதல்ல முடிச்சிடும் சார் கம்ப்ளீட்டாக டாப் டு பாட்டம் வரைக்கும் முடிச்சிடலாம் அடுத்தது ஏபிசி என்பன ஒரு ஜிபி எனில் ஏ மைனஸ் பி பி மைனஸ் சியோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்குறாங்க முதல்ல ஏபிசி ஒரு ஜிபி எடுத்துப்போம் ஸோ ஒன் ஓகேவா ரெண்டால் பிறகு ஓ ரெண்டு இது ரெண்டால் பிறகு என்ன வரும் நாலு ஓ ரெண்டு ரெண்டு இப்போ எதனா ஜிபியில் இருக்கா எத்தனை மேலே போடுங்க போட்டால் என்ன வரும் ஏ மைனஸ் பி டிவைட் பி மைனஸ் சி ஏ மைனஸ் பி என்ன ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு ஸோ ரெண்டு மைனஸ் நாலு அப்போ ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு என்ன வரும் மைனஸ் ஒன்று ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டாக வரும் மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ என்ன கிடைக்குது ஒன்று பை ரெண்டுன்னு கிடைக்குது ஒன்றுன்றது என்னது ஏ ரெண்டுன்றது என்னது பி அப்போ ஆன்சர் என்னென்னா இதுக்கு ஆன்சர் ஏ டிவைட் பி நாலு ஆன்சர் கொடுப்பாங்க பி டிவைட் ஏ பி டிவைட் சி இது மாதிரி கொடுப்பாங்க அப்போ சரியான ஆன்சர் இது பழைய புக்கு கேள்வி சார் அதனால் பார்த்துக்குங்க ஏ பை பி அப்படின்னு கிடைக்குது ஓகேவா அடுத்தது ஒரு ஜிபியில் மூணாவது உறுப்பு ரெண்டு அப்படின்றாங்க மூணாவது உறுப்புனா என்ன சார் அப்படின்னா ஏ ஆர் த்ரீ மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல்
இன்ட்டு ஆர் பாருங்கள் ஆர் பவர் ஃபோர் ஆர் பவர் செவன் பவர்லேருந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் இல்லையா ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ செவன் நைன் ஒன் இங்கே ஆறு இல்லை அப்போ என்ன ஆகும் ஆர் பவர் டென் அப்படின்னு மாறு இது எப்படி பிரிக்கலாம்னா ஏ ஆர் ஸ்கொயர் ஓல் டு த பவர் ஆஃப் ஃபைவ் அப்படின்னு பிரிக்கலாம் ஏன்னா ஏக்கு ஃபைவ் டூ ஃபைவ் சார் டென் அப்படின்னு வந்துருச்சு ஏ ஆர் ஸ்கொயரோட வேல்யூ இங்கே என்ன இருக்குது இதை போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் டூ அப்படின்னு இருக்கா அப்போ டூவை போட்டுட்டேன் ஃபைவை போட்டுட்டேன் அப்போ ரெண்டாவது உறுப்பு ரெண்டு மூணாவது உறுப்பு ரெண்டுன்னா அஞ்சு உறுப்பு கூடுதல் என்னது டூ பவர் ஃபைவ் தான் சரியான சார் இது பழைய புக்கு கொஷின்ஸ் பார்த்துக்குங்க இப்போ அடுத்து பதினஞ்சாவது கேள்வி பாருங்கள் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா பழைய புக்கு இது ஏ பவர் எம் மைனஸ் என் ஏ பவர் எம் ஏ பவர் எம் ப்ளஸ் என் என் பண்ண ஒரு ஜிபி எண்ணில் ஆறின் மதிப்பு என்னன்னு கேட்குறேன் ஆர் அப்படின்னா என்ன செகண்ட் டேம்லேருந்து ஃபஸ்ட் டேம் டிவைட் பண்ணணும் அதனால் ஏ பவர் எம் டிவைட் ஏ டு த பவர் ஆஃப் எம் மைனஸ் என் இங்கே ஏ பவர் எம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் கீழே இதை பிரிக்கிறேன் ஏ பவர் எம் இன்ட்டு ஏ டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் என் அப்படின்னு பிரிக்கிறேன் இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும் ஒன்று நூறும் இது மேலே போச்சுன்னா என்ன ஆகும் ஏ டு த பவர் ஆஃப் ப்ளஸ் என் அப்போ ஆன்சர் என்னென்னா ஏ டு த பவர் ஆஃப் என் தான் சரியான ஆன்சர் ஸோ ஆ காமன் ரிஷ்யூ என்னென்னா ஏ டு த பவர் ஆஃப் என் அடுத்தது பதினாறாவது கேள்வி இந்த கேள்வி ஒரு வாட்டி குரூப் ஃபோரில் கேட்ட கொடுத்தா ப்ரீவியஸ் கொஸ்டினில் இருக்க கொஸ்டின் கேட்டது நல்லா கவனிங்க என்ற ஜிபியில் ஏழாவது உறுப்பை காண்க அப்படின்றாங்க முதல் உறுப்புனா பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ரெண்டு டிஜிட் இருக்கு ரெண்டாவது உறுப்புனா பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் மூணு டிஜிட் இருக்கு மூணாவது உறுப்புனா பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் நாலு டிஜிட் இருக்கு அப்போ ஏழாவது உறுப்புனா பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் எத்தனை டிஜிட் வரணும் எட்டு டிஜிட் வரணும் எட்டு டிஜிட்ல லாஸ்ட்ல ஒன் டூ வந்துடும் அப்போ எத்தனை ஜீரோ பண்ணும் ஆறு ஜீரோ பண்ணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸை போட்டுட்டேன் ஏன்னா ஏழாவது உறுப்புனா எட்டு இங்கே பாருங்கள் ஏழாவது உறுப்புனா எட்டு நம்பர் வரணும் இல்லையா பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஏன்னா முதல் உறுப்புனா பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ரெண்டு நம்பர் இருக்குது ரெண்டாவது உறுப்புனா பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் மூணு மூணாவது உறுப்புனா பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் நாலு அப்போ ஏழாவது உறுப்புக்காக ஒன்றா பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் எட்டு நம்பர் இருக்கணும் எட்டு நம்பர் லாஸ்ட்டில் ஒன் டூ பச்சுன்னா முன்னாடி ஆறு ஜீரோ போடுறேன் ஒன் டூ எவ்வளோ தாங்க ஏழாவது உறுப்பு இதை தான் என்ன கேட்குறாங்க இது மாதிரி இந்த ஃபார்மேட்டில் கேட்குறாங்க இதை மாற்றி மாற்றி கொடுப்பாங்க ஒன் பாயிண்ட் டூ டென் டூ த போகிற ப்ளஸ் செவன் கொடுப்பாங்க மைனஸ் செவன் கொடுப்பாங்க ப்ளஸ் சிக்ஸ் கொடுப்பாங்க மைனஸ் சிக்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்போ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற பாயிண்ட் அப்படியே ஒன் பாயிண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் கொண்டு போவோம் இல்லையா சயின்டிஃபிக்கில் ஸோ கொண்டு போகிறாங்க இப்படி இங்கே கொண்டு போனால் என்ன வரும்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் எத்தனை டிஜிட் தள்ளி போகுது பாருங்கள் இங்கே இருக்க பாயிண்ட் அப்படியே இங்கே போகுது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு அப்போ இந்த பாயிண்ட் இங்கே போதுன்னா ஸோ ரைட்டில் போகுதுன்னா மைனஸ் செவன் போட்டுக்கணும் லெஃப்டில் போகுதுன்னா ப்ளஸ் இல்லைன்னு போடணும் அதனால் பார்த்துக்கங்க அப்போ ஆன்சர் என்னென்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டென் அடுத்தது பதினேழாவது கேள்வி அஞ்சு பதிமூணு இருபத்தொம்போது ஆகிய எண்களுடன் எந்த எண்ணை கூட்டினால் அது ஜிபியாக பெருக்கு தொகையாக மாறும் அப்படின்னா ஆன்சர் வச்சு தான் சார் போடணும் இந்த ரெண்டு எத்தனை இதில் கூட்டுங்க கூட்டம் என்ன வரும் ஏழு பதினஞ்சு முப்பத்தொன்று இது பெருக்கு தொடரா இல்லை மூணு எத்தனை கூட்டுங்க அஞ்சு மூணு எட்டு பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு மூணு எத்தனை இருபத்தி மூணு இருபத்தி மூணு கூட்டம் முப்பத்தி ரெண்டு இங்கே பாருங்கள் எட்டு ரெண்டு பதினாறு பதினாறு ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு அப்போ ரெண்டாவில் பெருக்கப்பட்டே போதா அப்போ ஆன்சர் என்ன மூணு தான் சரியான ஆன்சர் நாலு வராது நீங்கள் வேணால் பாட்டு பாருங்கள் போட்டு பாருங்கள் ஒன்பது பதினேழு முப்பத்தி மூணு இது ஜிபியா கிடையாது அஞ்சு போட்டு பாருங்கள் அஞ்சு அஞ்சா பத்து பதினெட்டு முப்பத்தி நாலு இதுவும் ஜிபியாக கிடையாது அப்போ ஆன்சர் என்னென்னா மூணு தான் சரியான ஆன்சர் எந்த எண்ணெய் கூட்டினால் அது ஜிபியாக இருக்கும் கூட்டி பார்க்குறேன் ஜிபியாக வருதான்னு பார்க்குறேன் அதான் ஆன்சர் அடுத்தது ஒரு ஜிபியில் நான்கு உறுப்புகளின் பெருக்கு தொகை அறுநூற்றி இருபத்தஞ்சு எனில் முதல் உறுப்பு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போது நாலு உறுப்பை பெருக்கிறோம் அறுநூற்றி இருபத்தஞ்சி நான் முதல் உறுப்பு இங்கே பாருங்கள் பதினஞ்சு இருபத்தஞ்சி அஞ்சு முப்பத்தஞ்சுன்னு கொடுக்குறாங்க அப்போது நாலு உறுப்பு பெருக்குனா அறுநூற்றி இருபத்தஞ்சி வரணும் ஓகேவா அப்போ என்ன வரும்னா முதல் உறுப்பு என்ன இரு பதினஞ்சு போட்டால் வராது இருபத்தஞ்சி போட்டால் வராது அஞ்சு போட்டால் வருதா பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் அஞ்சு போடுறேன் ரேஷியோ ஐஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு அப்படின்னு போடுறேன் இங்கே பாருங்கள் நாலு உறுப்புகளின் பெருக்கு தொகை ஓகேவா நூற்றி இருபத்தஞ்சி அடுத்து இது கூட அஞ்சு பாருங்கள் அறுநூற்றி இருபத்தி அஞ்சு இப்படி வராது ச
இங்க பாருங்க ஜீரோ புள்ளி கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி போட்டாலும் அதே தான் கொஞ்சம் மாற்றி கொடுத்துருக்கங்க ஜீரோ புள்ளி பதினஞ்சு ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ பதினஞ்சு கொடுத்துருக்குங்க அப்போ நமக்கு ஆறு வேணும் அப்படின்னா ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஒன்று அஞ்சு டிவைட் ஜீரோ புள்ளி ஒன்று அஞ்சு நான் என்ன சொன்னேன் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இங்கே மூணு டிஜிட் இருக்குது பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ரெண்டு டிஜிட் இருக்குது அப்போது ஒரு ஜீரோ போட்டுக்கலாமா அப்போ ஒரு ஜீரோ போட்டுக்கிட்டேன் போட்டுக்கிட்டா மேலே என்ன இருக்குது வெறும் பதினஞ்சு மட்டும் தான் இருக்குது கீழே நூற்றி ஐம்பதுன்னு இருக்குது பாஞ்சு பாஞ்சு கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா ஒன்று பை பத்து அப்படின்னு போடலாம் இதை இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்னு போடலாம் அப்போ ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்று தான் பொது விகிதம் பார்த்துக்குங்க அடுத்து இருபதாவது கேள்வி இது புது புக் கேள்வி தர் மூணு பை பதினாறு ஒன்று பை எட்டு ஒன்று பை பன்னெண்டு ஒன்று பை பதினெட்டு என் அடுத்த உறுப்பு யாது என்ன தொடர்னே சொல்லலை ஆனால் அடுத்த உறுப்பு என்ன தொடர் அப்படின்னா காமன் ரேஷியோ பார்த்தோன்னா சமமாக இருக்கும் அப்போ ஜிபி தான் இது எப்படி காமன் ரேஷியோ ஆறு கண்டுபிடிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒன்று பை எட்டு டிவைட் மூணு பை பதினாறு ஒரு பின்னத்தை இன்னொரு பின்னமாக வகுக்கிறோன்னா ஒன்று பை எட்டு இன்ட்டு பதினாறு பை மூணு ஓரு எட்டு எட்டு ரெண்டு எட்டு பதினாறு அப்போ ஆன்சர் ஆரோட வேல்யூ என்ன கிடைக்குதுன்னா ரெண்டு பை மூணுன்னு கிடைக்குது ஆனால் இங்கே ஆரோட வேல்யூ கேட்கல இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு பை மூணு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த உறுப்பு நெக்ஸ்ட் டேர்ம் என்னன்னு கேட்குறாங்க அப்போ ஒன்று பை பதினெட்டு கூட ஆரை பெருக்கணும்னா முடிஞ்சு போச்சு ஸோ ரெண்டு பை மூணு ஓ ரெண்டு ரெண்டு ஒன்பது ரெண்டு பதினெட்டு இப்போ மேலே ஒன்று 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 தான் கீழே மூவம்போது இருபத்தி ஏழு எங்கே இருக்குது அப்படின்னா பாருங்கள் பி தான் சரியான ஆன்சர் புரியுதுங்களா நல்லா பார்த்துக்குங்க அடுத்து இருபத்தி ஓராவது கேள்வி எக்ஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் என் பண்ண ஒரு ஜிபி எண்ணில் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணால் பெருக்கியும் இருக்காங்க கூட்டி இருக்காங்க தெரியுதா அப்போ அதுவும் என்ன தான் வரும் அப்படின்னா ஒரு ஜிபியாக தான் வரும் பார்த்துங்க பெருக்கு தொடராக தான் அமையும் அடுத்து லாஸ்ட் கேள்வி இருபத்தி ரெண்டாவது கேள்வி ஒன்பது மூணு ஒன்று என்ற பெருக்கு தொடர் வரிசையில் எட்டாவது உறுப்பை காண்க அப்படின்றாங்க டி எயிட் ஈக்குவல் டு ஏஆர் என் மைனஸ் ஒன் தானே அப்போ டி எட்டு ஈக்குவல் டு ஏஆர் எட்டில் ஒன்று போச்சுன்னா ஏழு ஏவோட வேல்யூனா ஒன்பது ஆரோட வேல்யூனா பாருங்கள் மூணு பை ஒன்பது அப்படின்னு போட்டோம்னா ஒன்று பை மூணு அப்படின்னு வரும் அதை போடுங்க ஒன்று பை மூணு இன்ட்டு எவ்வளோ ஏழு இங்கே பாருங்கள் ஒன்பதை வந்து த்ரீ ஸ்கொயர் போடலாமா இன்ட்டு ஒன் பை த்ரீ பவர் செவன் அப்படின்னு போடலாமா இது கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா ஒன் பை த்ரீ டு த பவர் ஆஃப் ஃபைவ் மட்டும் தான் வரும் த்ரீ டு த பவர் ஆஃப் ஃபைவ்னா ஒன் பை டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ அவ்வளோதான் சார் ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ ஒரு பெருக்கு தொடர் வரிசையில் இருபத்தி ரெண்டு கொஷின்ஸ் இருக்குது கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அடுத்த டைப்பில் பெருக்கு தொடர் வரிசை கூடுதல் வச்சு பார்க்கலாம் அதுக்கு அடுத்தது கூட்டுத்தொடர் வரிசை கூடுதல் பார்க்கலாம் ஓகேவா வாழ்த்துக்கள் சார் நல்லா படிங்க தேங்க்யூ